വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഗൾഫിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അരലക്ഷം കവിഞ്ഞു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായി ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ദുബായിൽ നിന്നും ടി ജമാലുദ്ദീൻ ചേരുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് പേർക്കാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നതും മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് മാത്രം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടു സൗദിയിൽ ഇന്ന് അഞ്ച് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചയായി ദിവസവും ആയിരത്തിന് മുകളിലാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ കോവിഡ് ബാധിത എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കുവൈറ്റിൽ മുന്നൂറ് പേർക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടു ഖത്തറിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കോവിഡ് ബാധിത എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് അതേസമയം പ്രവാസികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഇതുവരെ അവസരം ശരിയായിട്ടില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനുള്ള അനുമതി നൽകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് പ്രവാസികൾ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ കഴിയുന്നത് പലവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതിയെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് പക്ഷേ അതേസമയം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാനമിറക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിമാനമിറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചുപോക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാകൂ അതേസമയം കേരളം തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികളെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും കേരളം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ആശ്വാസമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ദുബായ് മെട്രോയുടെ അൽമ്രാസ് പാംതേറ ബനിയാസ് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകൾ തുറന്നു ഞായറാഴ്ച മുതൽ മെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ചില സ്റ്റേഷനുകൾ തുറന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ യാത്രക്കാർ മുഖാവരണങ്ങൾ ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും വേണമെന്ന് ആർ ടി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ദുബായിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായി ജോ യറക്കലിന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് ബിസിനസ് ബേയിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ പതിനാലാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യയെന്നും ബർ ദുബായ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ അബ്ദുള്ള ഖാസിം ബിൻ സൊറൂർ പറഞ്ഞു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ജോ യറയ്ക്കൽ ദുബായിൽ വെച്ച് മരിച്ചത് അതേസമയം ജോ യറയ്ക്കലിന്റെ മൃതദേഹം പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായി മൃതദേഹം പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിച്ചിരുന്നു കൊറോണ പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം അനുഗമിക്കാൻ ജോയ് അറക്കലിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും ഒമാനിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ചെറിയ ഇളവ് വരുത്തി ഒമാൻ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭാഗികമായി തുറക്കാനുള്ള അനുവാദവും സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒമാനിൽ നിന്ന് പി എം ജാബിർ ഇന്ന് ഒമാനിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കേസുകളിൽ നൂറ്റി ഒന്നും വിദേശികളാണ് ആകെ ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർക്ക് ഭേദമായതായിട്ട് സുപ്രീം കമ്മിറ്റി അറിയിക്കേണ്ടായി ഇന്ന് ചില ഇളവുകൾ ലോക്ക്ഔട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഗവർണറേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇന്ന് എടുത്തു മാറ്റി അതേസമയം മസ്കറ്റ് ഗവർണറേറ്റിലുള്ള ലോക്ക്ഔട്ട് അതേപോലെ തന്നെ തുടരും പ്രത്യേകിച്ചും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ള മത്ര വിലായത്ത് മത്ര വിലായത്തിനകത്ത് തന്നെ മത്ര മാർക്കറ്റിനെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ പ്രവേശനം ഇപ്പോഴും വളരെ കർശനമായിട്ട് തുടരുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജലാൻ വിലായത്തിലുള്ള ജലാൻ മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് അധികാരികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികൾ സ്പെയർ പാർട്ട് ഷോപ്പുകൾ കാർ ഡീലിംഗ് കാർ റിപ്പയറിംഗ് വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ വർക്ക് ഷോപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയകളിൽ മബേല വാദി കബീർ ഗാല ഇ
എല്ലാവരെയും വിവിധ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഔട്ട് തീരാൻ ഇനി മെയ് എട്ടാണ് ഇനി വീണ്ടും അത് ദീർഘിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ആവ് കൃത്യ സ്ഥിതിക്ക് ഇത്ര ഇതുവരെ കൊടുത്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സൗദിയിൽ കോവിഡ് ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം കവിഞ്ഞു നിബന്ധനകളോടെ വാണിജ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സൗദിയിൽ നിന്നും എം എം നയിം ചേരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ അതിതീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ ഇതിനകം രോഗവിമുക്തരായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേരും പ്രവാസികളും പതിനഞ്ച് ശതമാനം സ്വദേശികളുമാണ് എന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ കർഫ്യൂവിൽ ഇളവ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് മൊത്ത ചില്ലറ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ നിർമ്മാണ വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ നിബന്ധനകളോടുകൂടി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ ശരീര താപനില പരിശോധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടം കൂടിക്കൊണ്ട് വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകളെ സമീപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവേശന കവാടത്തിൽ മാസ്കുകളും ഗ്ലൌസുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി തയ്യാറാക്കി വെക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലെ വിനോദ കേന്ദ്രവും നമസ്കാര സ്ഥലവും അടച്ചിടണം എന്ന് മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കസേരകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശവും മന്ത്രാലയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുവൈറ്റിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അധികൃതർ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും പൊതുമേഖലയിലും ആശുപത്രികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിന്റെ മൊത്തം സംഖ്യയിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണിതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം കുവൈറ്റിൽ ഒരു മരണം കൂടി രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് മുന്നൂറ് കേസുകളാണ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ടി വി ഹിക്മത്തിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ രോഗബാധയുടെ നിരക്കാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വന്നത് മുന്നൂറ് പേർക്കാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടുകൂടി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതായി രോഗബാധയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് ഇതുവരെയായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഒരു മരണം ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിപ്പിൻ സ്വദേശിയുടെ മരണമാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടത് ഇതോടുകൂടി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് മൂലം ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്ത ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് രോഗമുക്തി നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പേരാണ് ഇതുവരെയായി രോഗം ഭേദപ്പെട്ട് ആശുപത്രി വിട്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് കൂടി നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുമാപ്പിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂ എഴുന്നൂറ് ആളുകൾക്കാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കി തിരിച്ചേരിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഇവരെ തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇതേസമയം കുവൈത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ പൊതുമാപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആളുകൾക്കും സൗകര്യപൂർവ്വം അതത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനയാണ് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് അൽ നാസർ മുഹമ്മദ് അൽ സബ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ദുബായ് നഗരം വീണ്ടും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി തുറക്കുന്നു ജൂലൈ ആദ്യം മുതൽ എമിറേറ്റ്സിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് ദുബായ് ടൂറിസം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹെലാൽ അൽ മറി പറഞ്ഞു കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനം ഇത് സെപ്റ്റംബർ വരെ നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഒമാനിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിനോദ
രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിവരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം എന്നാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും മറ്റ് മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഒമാനിൽ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ അനുവദിക്കാനുള്ള സുപ്രീം കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പുകൾക്കും വർക്ക്ഷോപ്പുകൾക്കും ബാധകമല്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഷോപ്പുകളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും വീണ്ടും തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അൽ മഭേല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഗാല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ വാദി കബീർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് മസ്ക്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കി